Sono passati un paio d'anni da quando ho iniziato a rompere le scatole ai miei amici con questa bici. Adesso apro la scatola, se non è come minimo spettacolare, la butto fuori dalla finestra. Buongiorno, è lunedì 6 luglio, il mio programma è domani partire per 4 giorni di bikepacking. Dovrei partire con questa bici che non è ancora finita di montare. Se vi sembra che non sto tutto bene qui dentro, forse avete ragione. Finalmente una novità, finalmente una novità. È arrivato un pacchettino, però purtroppo è piccolo ed è da solo. E aspettavo che arrivasse il pacchettino grande per aprire il pacchettino piccolo. Ma mi sa che non riuscirò a resistere. Quindi aprirò il pacchettino piccolo con voi. È sempre bello aprire scatole. Questo è il pezzo per cui ho aspettato dei mesi. Che cacchio è uno dei due cuscinetti della direzione. Questo è per stringere il movimento centrale. Bar tape, il nastro per il manubrio. Ne ho presi due. A cosa servirà tutta questa roba? A fare una bici. Bottom bracket, chiave per aprire il cassetto. Questo è l'altro cuscinetto per essere sterzo. Tubi per i freni. Le guaine e poi ci abbiamo qui uh, un'altra scatola, la scatola dentro la scatola. Wonderful. Uh, pesa. Uh. Come direbbe qualcuno, fine della prima parte, inizio della seconda parte. Ieri ho recuperato i pezzi di seconda mano che ho comprato. Ho comprati da un amico Jaime, perché se avessi comprato tutto nuovo sarei uscito decisamente dal budget ragionevole per questa bici. Prima cosa, un bel manubrio, Thompson. Il gruppo è tutto Ultegra. E dopo bisogna aprire questa scatola qua. Sicuramente c'è dentro qualcosa perché pesa. Attenzione. Uh, yeah! Reggisella, è un reggisella. Cassette, uh, sì, sì. Cassette SRAM 1136. Deragliatore dietro, deragliatore davanti. Gommini di ricambio per le manette. Pedali, freni, catena, due portaborracce. Si chiama l'alta potenza in italiano. Tutto perfetto come da accordi. Grande Jaime, pollice in su. Ta-da! Pronti. Jaime ieri mi ha dato tutti gli attrezzi che mi servono per fare il lavoretto e quindi oggi si inizia. L'idea oggi è di partire dalla serie sterzo. Dotati di martello e legnetto proviamo a sbattere dentro il cuscinetto. Dovrebbe funzionare. Ah Gesù. Sembra che sia tutto a posto. Punto. Questi oggetti qui sono i pezzi più costosi di tutto il montaggio. Bene. Eccoci qua. Spettacolare. Passo successivo è tagliare e credo che taglierò qualche millimetro più sotto rispetto a questo punto qua. Gli facciamo un segnetto. Quindi userò questa taglia tubi per tagliare il tubo. Altro momento critico, un pochino critico, è mettere qui quella che in spagnolo si chiama aragna, mentre in italiano non so come si chiami. Questo oggetto qui dentro, il tubo, si spara dentro con questo altro oggetto qua a martellate. Benissimo. Tappo. Primo successo di giornata, installare forcella. Il secondo obiettivo sarebbe installare il bottom bracket. Mm. Quindi ho montato il manubrio. Bene. La cosa simpatica 
sono questi cosini qui che sono i cosini dove un tempo si mettevano nel leve del cambio questo telaio qui è un telaio particolare nel senso che ci si può montare soprattutto dagli anni 30 fino al 2020 e anche per questo che l'ho comprato oltre ad altre caratteristiche come che ci posso montare delle ruote veramente larghe qua deve arrivare la guaina qui ci deve essere un adattatore da questa cosa qui a un terminale per guaina e stasera lo ordino questo è il bottom bracket corretto bottom bracket è andato al suo posto Ta-da! pronti pigiama people chiaramente questo non è il posto per dare consigli su come montare una bici per quello ci sono i video seri, qua si monta una bici come cazzo si riesce. La paura di demolire tutto è sempre in agguato. Mi sono arrivati i pezzi che mi mancavano, quasi tutti. Il pezzo in assoluto più importante è questo cosino qui. Due copertoni da 32 mm, perché non volevo osare. Mi piace un sacco e inizia a piacermi. Il kit installare l'olio nei tubi dei freni. Buongiorno, è lunedì 6 luglio. Il mio programma è domani partire per 4 giorni di bikepacking lungo i Pirenei, lungo una strada che si chiama Pirenexus. Dovrei partire con questa bici che non è ancora finita di montare. Se vi sembra che non sto tutto bene qui dentro, forse avete ragione. Prima pedalata di prova con il nuovo ferracchio qua, tutto a posto, cambio bene, eh, ben tirato. Adesso sto aspettando che mi arrivi il nucleo della ruota dietro, che in italiano credo sia la ruota libera. Se mi arriva lo sostituisco e, e via andare, se non mi arriva sostituisco la ruota e metto quella dell'altra bici. In teoria quindi sono pronto per partire domani, manca da mettere il nastro sul manubrio e ci siamo. Questo video non è ancora finito, infatti il giorno dopo sono partito per un viaggio di 4 giorni che racconterò nel prossimo video. Nelle prossime settimane aspettatevi un unico capitolo dei 4 giorni ben fatto finalmente. In questi giorni stiamo facendo delle interviste, beh faremo delle interviste per il canale del Fantagiro, quindi se siete affezionati al canale del Fantagiro sappiate che a breve usciranno dei video anche lì. Ultima comunicazione, manca lo sponsor di questo video. Beh, lo sponsor di questo video non può essere che Jaime, che mi ha sostenuto, mi ha aiutato, mi ha dato tutto praticamente per portare a termine questo, questo progetto, quindi devo dargli mil gracias, eh, devo ringraziarlo moltissimo per avermi aiutato e ci vediamo presto.